I think uh, Pastor Chevelli is in uh, Nepal, so probably the Nepali believers have a meeting with Pastor Chevelli today. А и вероятно в Непале сегодня находится пастор Шебели и непальские верующие с ним проводят собрание. Yeah, so, uh, Давайте откроем первую главу послания к Титу. И я знаю, что вы завершили а перед этим первую главу до девятого стиха. И я думаю, что сегодня мы с вами можем поговорить и обучать по первой главе. И я думаю, что мы с вами и завершим первую главу. Это шестнадцатый стих. Давайте мы с вами обратим внимание на Тита как на личность. Uncircumcised Gentile who has become a believer. И у Павла очень много внимания и а, а, трогательного отношения к Титу. Тит является а, язычником, необрезанным. Он а, является человеком, который а, поверил и продолжает в вере. In the fact that Titus is и этот факт, что Тит является язычником, христианином, и он не обрезан, а подчеркивает следующее, что у него нет никакого недостатка в том, что он верующий и не имеет этих признаков, которые имеются в иудаизме. Об этом говорится в послании к Галатам во второй главе. Давайте посмотрим туда. Первый и второй стихи, также третий. Мы видим, что Тит был вместе с Павлом, когда они пошли в Иерусалим. Was not compelled to be circumcised. И в третьем стихе говорится, и Тита, бывшего со мною, хотя и Элина, не принуждали обрезаться. What's the importance of that? А в чем важность этого момента? Well, it was in the council of Jerusalem in Acts 15, when the apostles decided... That circumcision was not required for Christians. И это произошло в Иерусалиме, в 15 главе книги Деяний, когда происходил собор церкви, и было принято решение, что нет никакой необходимости для христиан делать обрезание. In a, in a similar way, We must also grow in grace and understand that we are not living under the law. И в похожем образом мы должны понимать, что мы не находимся под законом и не живем под законом, но мы находимся в вере и в благодати. And that someone believing in Christ is justified by faith. И что это? Тот, кто верит в Иисуса Христа, он оправдывается по вере. 
So this is the message of the glorious gospel. И это является посланием славного Евангелия. Another interesting point about Titus is that he is not mentioned in the book of Acts. И еще очень интересная особенность в отношении Тита, его имя не упоминается в книге Деяний. Но он путешествовал с апостолом Павлом. И Павел посылал Тита в Коринф. This is um, chapter Second Corinthians chapter two. Это написано во втором послании к Коринфянам во второй главе. Verse twelve. В двенадцатом стихе. And thirteen. А также и тринадцатом. Uh, Titus was an encouraging person. Тит был человеком ободряющим. И он был, был также человеком, которому Павел действительно доверял. Павел послал Тита на остров Крит в Средиземном море. To put in order. Это было сделано с целью, чтобы Тит завершил начатое накрытие. And, uh, Итак, во втором послании к Коринфянам в седьмой главе uh, verse 13, в тринадцатом стихе и там говорит Павел, что мы были так рады, когда Тит вернулся с большой радостью из Коринфа. А также и во втором послании к Коринфянам, в восьмой главе. In 8, verse 6, в шестом стихе. И второе послание к Коринфянам, восьмая глава. 23 стих. И в 23-м говорится, что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. То есть Павел хочет передать мысль, что я полностью уверен, он мой человек. And he calls Titus my true son. И он называет Тита мой истинный сын. In verse chapter one, Titus one verse four. Послание к Титу, первая глава, четвертый стих. А в пятом стихе там же он говорит, для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное. There's two messages in the book of Titus. One is uh, to set in order the things that are needed in Crete because there are false teachers and confusion on the island. 
И, это, и так в этом послании рассматриваются два главных направления. Почему Павел посылал Тита первое привести в порядок все, что касается церкви там, потому что там находились лжеучителя, которые приводили в замешательство слушателей. The island is about 200 kilometers long and about 50 kilometers wide. А сам остров, это у него площадь такая, 200 километров в длину и 50 километров в ширину. На острове происходит много всяких разговоров. Также известно, что люди на Крите были, и, э, были теми, у которых не было твердого характера. Павел называет их обманчивые или же люди-обманщики. Также он называет их и лжецами. Of their own people that says that the Cretans are always liars. И он цитирует мнение одного из жителей или выходцев из Крита. Это был или поэт, или философ, который называет, что Критяне были никто иные, как лжецы. So Titus has a large responsibility, and that is to ordain pastors and leaders. In the house churches for the house churches on the island of Crete. И у Тита также большая ответственность в отношении того, что везде по Криту в домашних церквах поставить и назначить лидеров. And remember, these people on this island are not, uh, uh, you know, there's not church buildings, there's not large numbers. That meet together like thousands of people, but these are small house churches that need to be led by men of God. И нам нужно понимать, что на этом острове не находилось много верующих, не было церквей больших в тысячи посетителей прихожан, но это были домашние церкви, разбросанные по всему. Острову, и его задача была uh, выявить лидеров и поставить их. So in verse five, Пятый стих. Пятый стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». В шестом стихе, если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. So these are the conditions for the leader. То есть перечисляются определенные требования, предъявляемые или характеристики для лидера. Now remember how challenging this must be because uh, uh, they don't have Bible schools as we have Bible schools, they don't have seminaries or a lot of teaching in the church, but uh, they have to find the right kind of men to be the leaders of the church. И нужно иметь в виду, что эти люди не были в больших церквах, у них не было библейских колледжей, кружков библейских, и нужно было достаточно внимательно подойти к тому, чтобы именно достойных людей поставить в руководство. So if a man is blameless, Если... 
если кто не порочен, муж одной жены. И говорится, у которого имеются дети верные, и их не укоряют в определенных вещах, это были те самыми, а теми самыми критериями. So the man must also be able to build trust in people. То есть этот человек должен а, развивать доверие со стороны окружающих людей. Is, С другой стороны, как мы можем посмотреть на этот текст, каким образом доверие нарушается между людьми? Из-за того, что человек нечестен, By когда он нарушает свои обещания, By being quiet. когда он, он ну, становится, становится человеком, которого ничего не касается, такой спокойный. The, the Потому He что... Имеется в виду, что пастору обязательно нужно обучать. Uh, he, uh, Он не должен быть гордым. Он не может позволить себе, чтобы его вели вперед эмоции. Но у него должно, должно быть действительно быть хождение в смирении и хождение по вере. В стихе седьмом говорится, что епископ должен быть непорочен. Overseer, we have uh, presbyteros and episcopos. Is two, this, two words, but they mean the same thing. И здесь наблюдается, что используются два разных слова для uh, описания лидера. Это пресбутас старейшина и также епископов, тот, который наблюдает uh, за церковью. Но они имеют одно, uh, однозначность. И в седьмом стихе говорится, чтобы этот человек был домостроителем Богом, Бога, not, not чтобы он не был дерзким, не гневлив, не пьяница. Not violent. Не биться. Not greedy for money. Не корыстолюбец. So those are all the knots that he's not to, that the things that he should not do. And then there's a list of things that he does do. То есть здесь перечисляются все те вещи, которые, или же действия, которые нельзя было делать. А в восьмом стихе говорится о том, что, что он должен проявлять в своих действиях. В восьмом стихе говорится, чтобы он был доброжелателен, страннолюбив. Он, что, что он должен приглашать людей в свой дом. Он должен быть любящим добро. Целомудрен. Just. Справедлив. Holy. Благочестив. Воздержан. Holding fast the faithful word as he has been taught. Держащиеся истинного слова согласно с учением, как его обучили. 
Believing in the doctrines. Чтобы он веровал в доктрины. The doctrine of God. Доктрину Бога. Doctrine of the Trinity. Доктрину триединства. Doctrine of the Word of God. Доктрину Слова Божьего. Salvation. Чтобы было спасение. Доктрина спасения. Sanctification. Освящение. Body life. Доктрина жизни тела Божьего. Prayer. Чтобы он верил в молитву. Evangelism. В евангелизацию. World missions. Чтобы он верил в миссии по всему миру. Unconditional love. Чтобы у него была безусловная любовь. Mm -hmm. So, verse um, nine. Девятый стих. He has to be taught so he is able by sound doctrine to exhort and convict those who contradict. Он должен быть верен учению, чтобы был силен наставлять в здравом учении и противящихся, и противящихся обличать. Mm -hmm. Is that clear? Понятно ли то, что вам говорится? Yes. It's very... Yes, it's very good. Verse 9, let me, let's say it again. If he has good teaching, then he's able to correct those that contradict the, the truth. Итак, давайте мы скажем другими словами девятый стих. Если у него имеется истинное обучение Слова Божьего, то он тогда будет способен наставлять противящихся истине. And that is why when When we are teaching, we have chapter and verse because we are able to say Christ is God. Hebrews chapter one and verse eight. И поэтому, когда мы с вами проповедуем, разговариваем, мы также говорим книга какая, глава и стих, например, что Христос есть Господь Бог, и это послание к Евреям, первая глава. Восьмой стих. John chapter one, verse one. Или Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих. Christ is God. Христос Бог. We are saved by grace, Ephesians chapter two. Мы спасены по благодати, Ефесянам вторая глава. Verse eight. Восьмой стих. Итак, авторитетность, которая имеется в нашем а, обучении, заключается в том, что мы знаем Библию. И мы должны знать, где это написано в Библии, какая глава, какой стих. And how do we learn that? Как мы это обучаемся? By a Потому что у нас имеется учитель. Это книга Деяний, 8 глава, 20 стих, где задается вопрос, а как я могу познать это, если у меня не будет учителя? So teachers are given to the body of Christ. Учителя предоставляются телу Христова. In Ephesians chapter four, verse eleven. Ефесянам четвертая глава одиннадцатый стих. Those teachers are a gift from God, so that we can be taught, so that we are not misled by false teaching. Эти учителя являются даром от Бога, чтобы мы могли быть обученными и чтобы нас не увели в сторону лжеучителя. So Кто же обучал Тита? Апостол Павел. 
А кто обучал Павла? Галатам 1 глава говорится, что сам Иисус Христос обучал Павла. Почему нам необходимо обучение? На этот вопрос ответ в десятом стихе. Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Who are the circumcision? А кто, а кто такие обрезанные? They are the same people that, that I mean the same prince, the same people in kind as those that resisted Christ, who were Orthodox Jews who wanted to trap Jesus and catch him and prove him wrong. They were the legalists. They were the Jewish Orthodox legalists, and the same people are on the island of Crete. Это были э, еврейские ортодоксальные верующие, которые во времена Иисуса Христа пытались его тоже э, обложить таким образом, чтобы э, выявить и доказать, что он ошибался, подстраивали различные ситуации, и такое же продолжалось на э, острове Крит. И сегодня в нашем мире they could be, uh, могут быть такие подобные и, и свидетели Маяговы, they could be Muslim teachers. могут быть мусульманские учителя, they could be leaders or believers in cults or sects of, of teachers of the teaching. Или же лидеры культов, сект, которые пытаются обучить своим направлением. И таким образом они приносят замешательство. Павел говорит, что эти люди находятся на острове Крит, и их уста должна заграждать. В одиннадцатом стихе говорится, что такие развращают целые домы. Они могут оказать влияние на всю семью. Поэтому вы и я, мы должны быть укоренены и утверждены в, хоро... в правильной доктрине. We should understand grace. Мы должны понимать благодать. We should understand body life. Мы должны понимать жизнь тела Христова. So we have a pastor Ilgar. In Baku. Чтобы у нас был пастор Ильгар в Баку. We also have pastor Fuad in Baku. А также у нас имеется пастор Фуад в Баку. We have pastor Tawir in, in um, Uzbekistan, and I realize that I think he's in the hospital with some medical problems. У нас есть пастор Таир в Узбекистане, и, насколько мне известно, он находится в больнице по некоторым медицинским показаниям. We have pastor Stas. У нас имеется пастор Стас. We have pastor Ravil. Есть пастор Равиль. We have Aziza and her son. У нас имеется Азиза и ее сын. Yes, in, in Uzbekistan also. Да, также в Узбекистане. It's important that we would understand what we teach. Это очень важно, чтобы мы понимали, uh, и, uh, что, чему мы обучаем. 
In verse 11, it says that there are some that are teaching things that they should not teach. It says in verse 11, for the sake, because they teach for dishonest gain. И в одиннадцатом стихе говорится о том, что некоторые обучают неправильно, и они приводят к постыдной корости. Двенадцатый стих. One of them, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. И в двенадцатом стихе говорится, из них же самих один стихотворец сказал, кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Я не думаю, что нам нужно собирать людей в одну какую-то категорию. Но в этом случае, о котором говорит Павел, это истина. Но это также обозначает, что Павел знал, каким бы плохим человек не был, Христос может его изменить. Что если кто-то ленив, он в Иисусе Христе может стать горячим. Или же тот, кто был всегда лжецом, он обучается говорить истину. Или же кто был варваром, он может стать цивилизованной личностью. Бог может это сделать. That would be able to communicate truth. И Павел хотел, чтобы Тит находился на Крите, и он привел вещи все в порядок, и также назначил лидеров, которые могли бы обучать истине. Иногда у нас может, могут быть неправильные представления о людях. И мы могли бы говорить, о, нет, но Бог никогда там не сможет что-либо сделать. Или же, или же, что эти люди такие примитивные, они прям живут в каменном веке, там ничего, и Христос не может сделать. Yes, he can. Он может. Потому, потому что проповедь Евангелия является ничем иным, как силой Бога, ведущей к спасению. Yes, he can. Он может сделать это. И он может изменить людей. Он может их спасти. Он может обновить их ум. Он может изменить их сердца. Он может наполнить их Духом Святым. Он может их использовать. Jesus Christ can change their lives. Независимо от того, какой был стереотип или что люди думали об этих людях, Иисус может изменить их жизни. Тринадцатый стих. Свидетельство – это справедливо. Therefore, rebuke them sharply. По этой причине обличай их строго. 
дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням and commandments of men, и постановлениям людей, who turn from the truth. отвращающихся от истины. I think that phrase, rebuke them sharply, is important. Я думаю, что эта фраза, обличая их строго, 13 стих, очень важна. Rebuke them sharply. It means kind of like I like this idea, you know, you can be firm with people. You can be a little bit angry with them. You can rebuke them. Sharply. И вот эта вот фраза, она передает смысл, что нужно быть совершенно стабильным, твердым в своих убеждениях, и если люди говорят что-то другое, то их нужно обличать, и обличать строго, может быть, даже и э, упорно, чтобы они понимали, где истина. Has to be serious with me when they teach me about a machine or uh, uh, something dangerous. When somebody is teaching me about how to use a, a weapon, a gun, electricity, medicine, radiation, and nuclear power, anything that could hurt people. And somebody leading and teaching, they have to be very firm and serious with what they're saying. Это имеет такую картину. Если кто-то преподает такие реалии, как, например, ядерные реакции, затем да, очень опасные вещи или же там различные виды оружия, они должны быть очень серьезными в отношении того, что они говорят. The same like with leading children in a dangerous situation where children are in heavy traffic in the city and they have to stay on the sidewalk and pay attention and obey the teacher. They need to be taught and firmly, sharply corrected and dealt with so for their own safety. То же относится, например, когда мы обучаем детей, как вести себя на улицах, как вести себя на перекрестках, как понимать и воспринимать, что поток машин очень опасен для их здоровья. Когда мы обучаем, мы должны быть тверды в этом обучении, чтобы они воспринимали и серьезность положения. Yes, and also, uh, you know, the idea here... Is that it's for their own good and for them to be grounded in the faith и... and not misled, because we're talking about the souls of men. И uh, здесь uh, идея такая, что когда мы обучаем их здравой доктрине, чтобы они понимали, что имеется очень много людей, которые пытаются совратить их, увести в сторону, и uh, мы объясняем почему и говорим о здравом учении. Verse 15. We have to the pure, all things are pure. Для чистых все чисто. But to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. А для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Maybe we have understood that when we're talking to people. What we are saying is pure, but as they listen to us, they are not believing it, and it's not pure to them. И возможно, что когда мы говорим об о чистом, то некоторые воспринимают и не верят это, и для них это не чисто. But even their mind and conscience is defiled. Потому что осквернены и ум их, и совесть. Они не верят нам. Они могут даже подумать о том, что мы обманщики. 
А возможно, они вообще никому не верят. Возможно, они вообще ничему не верят, кроме того, что, во что они сами верят. Мы знаем, что есть такие люди, которые говорят, я не верю, что есть небеса, я не верю, что имеется ад. And sometimes they believe crazy things. Но иногда они верят в какие-то странные, сумасшедшие вещи. To the, to them, nothing is pure. И для них нет ничего чистого. А для нас, у нас есть Дух Божий, и поэтому все чисто. Это великая мысль в стихе 15. И Павел понимает, что есть некоторые люди, которые хотят поверить в ложь. Lastly, И затем последнее, в 16 стихе. They profess to know God, but in works they deny Him. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от Него. They say they know God, but they don't know God. Они говорят, что я знаю Бога, но на самом деле не знают. There is no fruit. И тогда нет плода. They don't have the spirit. У них не, не имеется а, тайны Божьей. Они говорят, что они любят, но они на самом деле не любят любовью Агапе. Мы могли бы сказать, что у них лицемерие. It's in word only, but not in the heart. У них это может быть только лишь в качестве слова, но не в сердце. В Новом Завете Иисус говорит, что наши сердца обрезаны, наши уста обрезаны, наши уши обрезаны. И мы с вами не только слышим, но мы понимаем, что Дух говорит и убеждает нас в истине. Then we have good works. Тогда у нас будут добрые дела. We have fruit. У нас есть плод. It's in our hearts. Это находится в наших сердцах. Our speech. И это формирует нашу речь. It our work with our hands and our feet. Это оказывает воздействие на нашу работу нашими руками и ногами. Здравая доктрина производит здравых людей. Amen. Amen. Thank you, Pastor.